Ciao ragazzi, voglio farvi un gran regalo, vi voglio regalare un grande numero e un numero un po' particolare perché questo numero si fa con un mazzo di carte e un tappetino. A questo punto noi cambieremo un'inquadratura per fare in modo che voi vediate molto bene quello che sta per succedere. A voi con questo effetto. Bene, oggi voglio raccontarvi una storia molto ma molto particolare, perché questa è la storia di quattro nobili. Questi nobili viaggiano sempre in compagnia, non viaggiano mai da soli. E di fatti noi abbiamo qui uno, due, tre, quattro nobili. Ovviamente loro non, non viaggiano da soli, l'ho appena detto, e quindi non possono far altro che eh, girare insieme in compagnia delle proprie mogli. E soltanto che a questo punto decisero di fare un, un viaggio e trovarono un castello. In questo castello, in questo castello ci sono 55 stanze e in queste stanze ovviamente sono frequentate da altrettante persone quindi 55 persone ma loro siccome hanno deciso di giocare a poker dovevano per forza portare con sé almeno 44 denari e si misero nella 44esima stanza e quindi decisero loro di fare questa partita ma a un certo punto cosa succede? che non riescono a giocare a poker perché gli viene la colina in bocca e allora ordinarono otto pietanze e quindi a quel punto potettero giocare a poker e diedero le carte e quindi una, due, tre, quattro ma non un poker qualsiasi questo era un poker solo per quattro carte era un poker a quattro carte e allora al capo i loro tre amici ma suonano alla porta e quindi dici chi è che sta suonando? ah ecco qui, ecco qui sicuramente sta suonando, sono arrivati ed è arrivato il nostro cameriere e il cameriere dice guarda che io vi, devo, vi porto il conto e il conto è 22 euro e 33 e allora dice però anche mi serve una mancia datemi 8 euro di mancia e così loro dice certo noi dobbiamo pagare allora paghiamo i nostri 22 euro e 33 centesimi e tieniti anche gli 8 euro di mancia e così mangiarono ma allo stesso tempo dovevano controllare chi avesse vinto e, e, e allora dice cosa fai te io decido e punto 6 denari l'altro cosa fa? vede 6 denari vede sei denari anche lui e infine vede sei denari anche il nostro ultimo uomo e allora che cosa è successo? che lui non potrà mai essere battuto perché è in mano a un poker di sette e invece risponde il suo amico no, io ho un poker di nove e allora il terzo dice no, io vi batto tutti perché io ho un poker di 10. Ma ricordatevi che quando è un mago a comandare la situazione lui non può che avere un poker d'assi. Ma suona la porta, chi è? Siamo sempre noi, i tre camerieri. E cosa volete? Non possiamo proprio accettare gli 8 euro di marcia. Grazie. <ride> 